karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza Siku hii leo nakuletea mada inayosema unaposemwa vibaya unaposemwa vibaya ndugu mtazamaji wa channel hii katika ulimwengu huu wanadamu wana tabia ya kusema na semana vibaya katika maeneo mbali mbali unaweza ukasema vibaya na ndugu zako na marafiki zako wa karibu sana na hii inaumiza sana na ya mtu na hakuna mtu ambaye anafurahia kusemwa vibaya tafiti zinaonyesha kwamba asilimia sitini ya watu wana tabia hiyo ya mara kwa mara kufurahia kuwasema watu vibaya Tafiti zinaonyesha za kisayansi kwamba inakuwa ni rahisi sana watu kuzungumzia mambo mabaya pale ambapo wanaona kwamba e, mtu ambaye wanamzungumza wanamzungumza kama ni mbaya kweli kweli anaumiza kwa hiyo ni rahisi watu kujigroup ikawa kundi kwa mfano ofisi moja wakawa na bosi mbaya watamsema bosi vibaya kwa sababu wao ndio wanaoumizwa kwa hiyo ni rahisi sana watu kuunganika kupeana support katika kumsema mtu mbaya kuliko kumsema mtu mzuri. Kwa hiyo lazima ulijue kwamba ni rahisi watu kuunganika au kuanzisha uzushi kwa ajili ya mtu ambaye wanashirikiana naye kama kundi kwa hiyo watu watamsema vibaya mtu huyu mmoja. Sawa? Kuliko kumzungumza mtu vizuri. Kwa hiyo ni rahisi kumzungumzia kuzungumzia ubaya wa mtu mwingine kuliko kuzungumzia uzuri wake. Sasa kutokana na, na urahisi huo basi wewe pamoja na mimi ushawahi kusemwa vibaya ni siaje bwana sasa hivi kuna watu wanakusema vibaya sasa kutokana na hao kweli kama huo la msingi ambalo unapaswa ulijue ni kwamba watu wanaokusema vibaya huenda wao wenyewe ndio wana matatizo iwapo kweli wewe huna matatizo sawa kuna mahali unasema vibaya lakini huna matatizo unashinda na mtu lakini watu wanaweza tukuona jinsi unavyovaa watu watakusema vibaya angalia naye anavyovaa angalia sio anavyotembea sio nina nini sio analinga sio nini ana kiburi watakusema vibaya hata kama una makosa kabisa na ndio maana walimsulubisha Yesu akamwambia huyu anajifanya ni mwana wa Mungu kamnyonga kwenye mti sasa kwa hiyo hajalishi wewe una makosa au una makosa utasemwa vibaya sasa wasikuseme vibaya kwani wewe umekufa <laughs> Ukifa tu ndio watu wanaacha kukusema. Nasikilia hata kama ulikuwa ni mwizi siku ile wanasema huyu alikuwa mtu mzuri sana, alisikia mazishi, alikuwa mzuri sana, ana uchi mzuri, watakusifia kila kitu. <laughs> siku ile ya mazishi. <laughs> Wasifa wa marehemu. <laughs> watakusifia hata kama una uchi unanuka watakusifia tu. <laughs> Sawa lakini <laughs> lakini lakini ukiwa mzima lazima utasemwa. Sasa ni hivi kwa kwa uwezi ukakwepa kusemwa vibaya ni muhimu ufahamu kwamba hiyo haja iko ndani ya watu iko kuna wengine kabisa ni walevi yani yeye lazima waweza kuzushia tu jambo wakazungumza tu wakazungumza wakazungumza hiyo ipo kati ya masikira kama of course unaweza kujikuta unaumia sawa lakini kuna watu ambao ni wadhaifu ndani na nafsi zao na kuta wanamsema mtu ili kutengeneza urafiki na watu wengine wanasema mtu mbaya. Kwa hiyo anataka urafiki na mtu fulani wanakusema vibaya wewe ili fanye urafiki na huyu. Kwa hiyo ni kujipendekeza kwa aina fulani kwa mtu fulani wanakusema vibaya ili aanzishe urafiki na huyu mtu. Sasa hali kama hiyo of course inaweza kukuletea shida kwa sababu gani naweza kwa watu ambao wangeweza kukusaidia kwa sababu wameambiwa habari mbaya kuhusu wewe wakusaidii wanakukwepa. Makanisani hayo yametokea mimi nishasikia story za wachungaji na nia nini kutoka kwa waumini kwa hayo yapo ubaya wa mchungaji si wanamzungumza wao watu waamini wanamzungumza atasema vibaya kwa hiyo hayo sijui ni shehe hayo yote yapo kwa ni njia ambayo mara nyingine watu wanatumia kuonyesha uh, wivu Uno, kama wewe ni una, una vitu vizuri zaidi mnapendana sana na mume wako na mke wako watu wanaweza kuzushia kwa sababu ya wivu wengine wanazua mabaya wanasema mabaya kwa sababu gani wanataka kufunika mabaya yao wao ili wao onekane mbaya kwa hiyo kwenye psychology wana, wanaita reflection Nona yani kama vile wewe unakuwa ni kioo kina kisi mwanga, sawa? Kwa hiyo wanataka kufunika mabaya yao ili usiangalie mabaya yangu, nitasema mabaya ya mtu mwingine ili usiangalie mabaya niliyo nayo mimi. Unaweza kuona jinsi gani hiyo mchezo huu unaweza kuwasaidia watu wengi kufikia mabaya yao, na especially kazini. Kama wewe ni wewe unaiba wewe kula ganji sana na mimi nakula ganji sana, sawa? Ili nikuzuie wewe usile ganji, lazima nikusemee vibaya. Mimi nile ganji. 
kunaweza kusema vibaya kwa bosi ili mimi nile ni, ni ile ganji vizuri hiyo hali ipo lakini kikubwa ambacho nipenda kuambia ndugu msamaji wa channel hii uh, tafiti zinaonyesha wazi kwamba ni rahisi sana kumsema mtu ambaye amewazidi uzuri utajiri na hata vile vile mtu ambaye ni tajiri ambaye amekuzidi hata akipata maumivu watu wengine wanafanya sherehe ndani ya mioyo yao hiyo hali ipo kwa hiyo watu watakuzungumzia ili mradi uko hai lazima wana uwezo wa kusema vibaya hilo halikuepeki sawa sasa hilo lazima likuwe katika mazingira ambayo lazima wewe ujiangalie nifanye nini pale ninaposemwa vibaya la kwanza kwa sababu huwezi kuliepusha sawa huwezi kuliepusha utakapokutana na watu ambao wanakusema vibaya wala usikasirike hakuna sababu kasirika wajinga wa, 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 wewe wacheke tu tabasamu hiyo ndio njia ya kuwashinda hiyo yani kwamba kwamba wanao yazungumza kwako yani hayakuathiri it doesn't matter wazungu wanasema sawa naona yani jitahidi sana usiruhusu wafurahie kwamba wamefurahia wamefanikiwa kukuumiza kwa kusema vibaya kama unasema vibaya wacha usema mwambie bullshit chanayo sawa kwa kwa sababu uwezo kawazuia wasi kuseme uwezi ukusema utasema kwa sababu uwezo kuzuia basi jitahidi dana nafsi yako kujipa moyo kujiamini kwamba ha mimi ni mtu muhimu sana sawa kama vile wachezaji mpira sawa watu waingia gharama kwenda kuangalia mpira sawa wachezaji wana waonde wanaoshangilia kwa hiyo watu wanaoshangilia kwamba wao wajui mimi najua zaidi yako kwa hiyo yule anajua mpira anakuwa maarufu kuangalia diamond akija get pita show ni mtu maarufu watu wanaacha kazi zao waenda kumuone diamond mbona unaona watu wao watu wanaacha kazi zao kumuone diamond kwa nini sasa ni mtu maarufu. Kwa hiyo kuna watu wanakuzungumza wewe una umaarufu aina fulani kama ni kijinga jinga. Sawa? Hata kama ni umaarufu kijinga jinga, at least una umaarufu ndio maana wameacha mambo mengine yote na kuzungumzia wewe. Kama vile watu wanaacha mambo yoyote wanataka kuangalia diamond kwenye show ya diamond. Msanii maarufu wa muziki wa Tanzania. Sawa? Na Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo watu wanaacha mambo waone ukasikiza vichekee show wapi na nani vyote hivyo. Isikani mambo. Kwa hiyo cha msingi isikusumbue moyoni mwako. Najua ni ngumu kwa watu wengine sawa umezoea kusifiwa sifiwa utachoa watu kuseme vibaya lakini cha msingi ni kwamba watu wamechangia kuonyesha jinsi gani wewe ni wa thamani. Sawa? Sasa usifikirie kwamba utaalikwa pale wanapata kwa watu kukusengenya watu kualika. Hawezi kukualika. Sawa kama watu walikuwa na kusema ukiingia unakuta haraka sana unaona mada inabadilika. Au wengine wanaanza kukusifia sasa wanakuona umeingia sasa walikuwa nakuzungumza ah mimi habari ya siku mimi wamenidaje sio ndio nini wanabadilisha mada tu ili bali tu sionekana kama walikuwa nakusema sasa hiyo zipo kwa hiyo uwezo kazi kwepa ni muhimu sana uweze kujiangalia wewe mwenyewe na kuangalia jinsi gani uweze kuji weka katika hali ambayo of course una amani una furaha na uwezo kababaisha na maneno ambayo wanayasema watu wengine hilo ni jambo la msingi sana kulizingatia we mwenyewe ni shahidi ushawe kumsema mtu fulani sawa hakuna mtu ambaye hajawahi kumsema mtu mwingine vibaya hiyo ipo lakini cha msingi ni kwamba unajitahidi wewe kucontrol hizi kuletea madhara makubwa sana huko mbele unakwenda sasa kwa kumalizia napenda nikualike kuna mada ambayo naiandaa inayosema maneno yanayoongezea utamu katika tendo la ndoa maneno yanayoongezea utamu hisia za kimapenzi katika tendo la ndoa wakati mishavua nguo hiyo ni mada ambayo unaiandaa sawa maneno ambayo yanaweza kaongezea utamu wa ngoma ya wakubwa tendo la ndoa hiyo ni mada ambayo inakucha na na mada nyingine kwa jiwalewa wale ambao hajaingia ndani ya ndoa mada inayosema kwamba jinsi ya kulea uchumba jinsi ya kulea uchumba hiyo ni mada nyingine wewe pata mchumba jinsi gani ule umle asije akakuacha hiyo ni mada ambayo vivyo nayo inakuja kwa hiyo kama hujajisajili tafadhali sana naomba ujisajili kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe ichukue kile kibox chekundu bofu ya pale alafu utapata maelekezo kutoka YouTube nikiweka hizo video mpya YouTube watakufahamisha haraka sana kwa message kwa gharama zao wenyewe watakutumia message kwambie bwana Dr. Nelson ameweka mada hii maneno ya kuongezea utamu tendo la ndoa Ayo, maneno yanakuja. Hiyo ni video mpya na yanaiandaa. Mungu akubariki, uendelee kuishi maisha yaliyojaa furaha na amani. Maisha yaliyojaa tabasamu kuliko kununa kwingi. Maisha yaliyojaa matumaini kwamba utapendeka na kuendelea kupendeka. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.